സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം മറ്റന്നാൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോട്ടയം വാഴൂരിലെ വീട്ടിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് കുറച്ചു നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രൻ മൂന്നു മാസം പാർട്ടിയിൽ അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കാനത്തിന്റെ ഇടതുകാലിന് നേരത്തെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു പ്രമേഹം അത് കൂടുതൽ മോശമാക്കി അണുബാധയെ തുടർന്ന് പാദം മുറിച്ചു മാറ്റി തുടർ ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണ് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാനത്തിന്റെ വിയോഗ വാർത്തി അറിഞ്ഞ് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നേതാക്കളും അണികളും ഒഴുകിയെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും അമൃത ആശുപത്രിയിലെത്തി കാനം രാജേന്ദ്രന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു രാവിലെ എട്ടര മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജഗതിയിലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്ത് എ ഐ ടി യു സി ആസ്ഥാനമായ പി എസ് സ്മാരകത്തിലും പൊതുദർശനം പിന്നീട് റോഡ് മാർഗം കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കോട്ടയത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിലും പൊതുദർശനമുണ്ടാകും നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വാഴൂരിലെ വീട്ടിലാണ് സംസ്കാരം എട്ടു വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് സി പി ഐയുടെ മുഖമായിരുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ വിയോഗം പാർട്ടിക്കും എൽ ഡി എഫിനും കനത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തോട് ഞെട്ടലോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം പ്രതികരിച്ചത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ കാണാനെത്തിയവരോടെല്ലാം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഉടൻ തിരിച്ചുവരുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് കാനം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും സൗമ്യവും പക്വവുമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് കാനത്തെ ജനകീയനാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ ശക്തി സ്തംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ കാനത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നഷ്ടമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രനെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സ്നേഹിതനെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെയും പരിണതപരിത്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയുമാണ് കാനൻ രാജേന്ദ്രന്റെ വേർപാടിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും സി പി ഐയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രനെന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ one of our senior and outstanding leaders vyatyastha abhiprayangal ullappolum sahodarangale pole aanu kanan rajendran oppam partiyil pravartichathunnu cpi deshi council angam k prakash babu anusmarichu samana anubhavangal aanu partiyude mudirna nedakalaya k ismail mullakkar ratnagaran thodangiyavarkkum pangu vekkan undayirunnathu njangal onnichu assembly povugeyum varugeyum ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയും സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ നിയമസഭയിൽ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നാന്തരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു കാരണം ഈ കാലത്ത് വന്ന സങ്കീർണങ്ങളായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പൊതുവെ ബോധ്യപ്പെടാനും ജനങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായി അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാർസിയൻ വിശകലനം നടത്തിയാളാണ് വളരെയേറെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുമ്പോഴുമെല്ലാം വളരെ ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടുകൂടി സി പി എമ്മിനെയും സി പി ഐയെയും യോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയ നേതൃത്വമായിട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ സഹാവ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ നിലകൊണ്ടത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കൾ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന് സൌദി ഹജ് ഉംറ മന്ത്രി തൌഫീഖ് അൽ റബി പറഞ്ഞു മെക്കയിലും മദീനയിലും തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും മന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം അവസാനിച്ചു 
സൗദി ഹജ്ജ് ഉമ്ര മന്ത്രി തൌഫീഖ് അൽ റബി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം സമാപിച്ചു ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും ന്യൂനപക്ഷകാര്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാരുമായും ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളുമായും ഹജ്ജ് സർവീസ് ഏജൻസികളുമായും തൌഫീഖ് അൽ റബി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വരുന്നാളുകളിൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൌദിയിലേക്കുള്ള വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉംറ വിസയ്ക്ക് പുറമെ വിസിറ്റ് വിസയിലോ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലോ സൌദിയിലെത്തുന്നവർക്കും ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഉംറ വിസയിലെത്തുന്നവർക്ക് രാജ്യത്ത് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനും ചരിത്ര വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും സാധിക്കും ഷങ്കൻ വിസയോ യു എസ് വിസയോ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഓൺ അറൈവൽ വിസ അനുവദിക്കും ട്രാൻസിറ്റ് വിസയിലുള്ളവർക്കും ഉംറ നിർവഹിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹറം പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും തൌഫീഖ് അൽ റബി പറഞ്ഞു തീർത്ഥാടകർക്ക് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ആത്മീയാനുഭവം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും സൗദിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വിസ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള തഹശീർ സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് വിസ കേന്ദ്രങ്ങളും നുസുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പ്രദർശനവും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ വർഷത്തെ ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി അടുത്ത മാസം പതിനാല് വരെയാണ് മേള നിരവധി കൗതുകങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് മേളയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് സീസണാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാല് വരെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് മഹാമേള നീണ്ടു നിൽക്കുക ഇത്രയും ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റീറ്റെയിൽ ഫെസ്റ്റിവലായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരുപാട് മനോഹരമായ പരിപാടികൾ ഇത്തവണ നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ പത്തുവരെ ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മനോഹരമായ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ആഘോഷങ്ങളിൽ സോൾ ഡി എക്സ് പി പങ്കെടുക്കും ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് അറബ് ലോകത്തെ രണ്ട് പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞരായ അഹ്ലം അൽ ഷംസിയും അസ്ലാൻ അസ്രിയും വേദിയിലെത്തും കൊക്കഗോള അരീനയിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ദുബായ് സന്ദർശിക്കാനും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള മറ്റൊരു അവസരമാണ് ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം പതിപ്പെന്ന് ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അഹമ്മദ് അൽ ഖാജ അറിയിച്ചു ലോക പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാരെത്തുന്ന ഇത്തരം കലാവിരുന്നുകൾക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ വിവിധ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ ഓഫറുകളും മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും വിലക്കുറവിലായിരിക്കും ഇത്തവണ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഷാർജയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ച യുവനടി ലക്ഷ്മിക സജീവിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വൈകും ഷാർജയിൽ വാരാന്ത്യാവധി ദിവസങ്ങളായതിനാൽ പോലീസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആയിട്ടില്ല മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നിലവിൽ ഷാർജയിലെ അൽ ഖാസ്മി ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ സൗദി വെള്ളയ്ക്ക ഉയരെ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങി ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പോഷക സംഘടനയായ കെ എം സി 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 പി ഐ എം അനുകൂല സംഘടനയായ മാസുമായി കൈകോർക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ അംഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജയുടെ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം കേരളത്തിൽ ലീഗ് സി പി എമ്മുമായി അടുക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾക്കിടെയാണ് ഷാർജയിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പോഷക സംഘടനയായ കെ എം സി സിയുമായി കൈകോർത്ത് സി പി എം അനുകൂല സംഘടന മാസ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത് ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന ബാനറിന് കീഴിലാണ് മാസിലെ അംഗങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനകളിൽ ഒന്നൊഴികെ ഇൻകാസിന് കീഴിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കെ എം സി സി മാസും ചേർന്ന് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് അംഗങ്ങൾ മറുപടി പറയുമെന്നും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വൈ റഹീം പറഞ്ഞു ആശയപരമായി ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയാത്ത
കാരണം നമ്മുടെ പ്രചരണം ആ സ്കൂളിൻ്റെ മേന്മയും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് രണ്ട് വിഷയം ഈ സ്കൂൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വിഷയം രണ്ട് ഈ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ലായ്മ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു അവിശുദ്ധ മുന്നണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ മത്സരരംഗത്തുള്ളതെന്നും നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടരുതെന്നും മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീപ്രകാശ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്തുള്ള മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളെ യു എ ഇക്കകത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അസോസിയേഷൻ എന്തിന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഘടനകളും അതിന് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും താല്പര്യരാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണകരമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുന്നതിനും തയ്യാറാണ് ബി ജെ പി ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഐ പി എഫ് പ്രതിനിധികളും സ്വതന്ത്രരും മത്സര രംഗത്തുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി ഇത്തവണ മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഈ മാസം പത്തിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഷാർജയിൽ നിന്നും ശരത് ചെറുകുന്നിനൊപ്പം അരുൺ പാറാട്ട് ട്വന്റി ഫോർ കുവൈറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ നിയമോപദേശകർ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്ക് കുടുംബ വിസ അനുവദിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു തൊഴിൽ വിപണിക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വിദഗ്ധരായവർക്ക് കുടുംബ വിസ അനുവദിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ പ്രവാസികൾക്ക് കുടുംബ വിസ അനുവദിക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ സ്വകാര്യ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം മുനിസിപ്പൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രി ഫഹദ് അൽ ഷെഹ്ലയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിയിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ നിന്നും മാറ്റേണ്ടി വരും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വദേശി കുടുംബങ്ങൾക്കും മറ്റും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മീരാൻ ചലച്ചിത്ര താരം സിദ്ധിഖ് എന്നിവർക്ക് ജിദ്ദയിൽ സൌദി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫോറം സ്വീകരണം നൽകി സിഫ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിന് അതിഥികളായി എത്തിയതാണ് ഇരുവരും തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു സിഫ് പ്രസിഡന്റ് ബേബി നീലാംബ്ര അധ്യക്ഷനായി നിസാം മമ്പാട് നിസാം പാപ്പറ്റ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാജ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകൾക്ക് നവഭാവം പകർന്ന ട്വന്റി ഫോറിന് അഞ്ചാം പിറന്നാൾ വാർത്തകളുടെ അവതരണത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ട്വന്റി ഫോറിനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗം വളരുന്ന ചാനലാക്കി മാറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചധികം കാലമായി ഒരു വാർത്താ ചാനലിന്റെ വരവ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടും ഇരുന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ എട്ട് പ്രളയാനന്തര കേരളമാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ചാനലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഉള്ള ഇടമാണ് ലക്ഷങ്ങൾ അംഗങ്ങളായുള്ള ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന ചാനലുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രാജ്യത്തെ തന്നെ മുൻനിര കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചവ വേറെയും ഈ വാർത്താ പ്രഘോഷണങ്ങളുടെ നടുവിലേക്കാണ് അന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് വളരുന്ന ഒരു വാർത്താ ചാനൽ ഇന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപായമണികൾ മുഴങ്ങിയാൽ പോലും ആരുമറിയാത്ത ഒച്ചവയ്ക്കലുകൾക്കിടെ അന്ന് മുതൽ ഒരു ശബ്ദം വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി
വാർത്തകൾ പകർത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷക പക്ഷത്ത് ചെന്ന് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ചു അവിടെ പ്രേക്ഷകരാണ് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണയച്ചത് പാവപ്പെട്ട നിർദ്ധരും നിരാരംഭരുമായ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷനും അല്ല കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് രൂപ കൂട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാലിളകി പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണിലൂടെ വാർത്ത കണ്ട ആദ്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലാണ് ട്വന്റി ഫോർ ക്യാമറ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്കായിരുന്നില്ല പുറത്തു നിന്ന് വിശാലമായ ജീവിത മരുപ്പറമ്പുകളിലേക്കായിരുന്നു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു ചാനൽ കൂടിയാണ് ആറ് വർഷമായി എന്റെ വീട് അതാ നിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വാതനില്ലാതെ തേക്കാതെ ലൈറ്റും ഇല്ലാതെ എന്റെ വീട് അതാ നിക്കുന്നുണ്ട് നെഞ്ചുരുകിയും നിസ്സഹായരായും നിന്നവരിലേക്ക് വാർത്തകൾ നടന്നു കയറി മഴയൊന്ന് കനത്തു പെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ വീരാൻ കുടിക്കാർക്കൊപ്പം നാളത്തെ പ്രഭാതം കാണാൻ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ മുളയുടെ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെയാണ് ഗലസിയിലേക്കും മേലെ തുടയിലേക്കും പോകുന്നത് എൺപതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെ താമസമുള്ളത് വിഷമതകളുടെ രാജ്യാന്തര കാഴ്ചകളിലേക്ക് തത്സമയം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റേഷൻ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾ പാചകവാതക സിലിണ്ടറിനായി ഗ്യാസ് ഷോപ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് യുദ്ധഭൂമികളിലൂടെ സധൈര്യം നടന്നുപോയി വാർ ഫ്രണ്ടേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനായിരത്തിലധികം ആയിരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വസ്തുതകളെ പുനർനിർമ്മിച്ച് കാഴ്ചക്കാരുടെ വിരൽ തുമ്പിലെത്തിച്ചു ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പേര് പറഞ്ഞാകും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾക്കായി പ്രേക്ഷകർ ഇരച്ചെത്തിയതും മറ്റെങ്ങുമായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ ശബ്ദമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു വലിയ സെൻസേഷനായി വിഷയം മാറി ഇത്രയധികം സെൻസേഷനായി വിഷയം മാറുമെന്ന് താൻ കരുതിയിരുന്നില്ല ആ ഘട്ടത്തിൽ ആണ് കുട്ടിയെ ആശ്രമം മൈതാനത്ത് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി വിമർശനം വേണ്ടിയെടുത്ത് അതിനിശിതമായി സഹായം തേടുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും കരുണയോടെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നവമലയാളി സമൂഹം വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ലോകമെങ്ങുമുള്ള പ്രബുദ്ധ കേരളീയരോടാണ് വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിന്നും ഡെസ്കിൽ നിന്നും ടീം ട്വന്റി ഫോർ അഞ്ചിന്റെ വജ്രത്തിളക്ക് പ്രൌഢഗംഭീരമായാണ് ഇടുക്കിയിലും ട്വന്റി ഫോറിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് വനിതകൾക്കായുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാടി തൊടുപുഴ ന്യൂമൻ കോളേജിൽ നടന്നു ഇടുക്കിയിൽ സുധീരം പരിപാടിക്ക് വേദിയായത് തൊടുപുഴ ന്യൂമൻ കോളേജാണ് നൂറിലധികം സ്ത്രീകൾ സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂമൻ കോളേജിലെ എൻ സി സി വുമൻ സെൽ എന്നിവ പങ്കാളികളായി പുറത്തു നിന്ന് വീട്ടമ്മമാരുമെത്തി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ് ആണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സന്ദേശം നൽകിയത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതുപോലെയുള്ള അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ട്വന്റി ഫോർ ചാനൽ പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറായി വരുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ബൃഹത് പരിപാടിക്ക് കോളേജ് മാനേജർ ഫാദർ ബെൻസൺ ആശംസകൾ നേർന്നു ഇതൊരു സ്വയം പ്രതിരോധ എന്നൊരുപരി സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ് 
അതിൻ്റെ മികവ് ട്വൻ്റി ഫോർ അതിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തി അതിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതൊരു സ്വയം പര്യാപ്തയുടെ ഭാഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് നടന്നത് കരിമണ്ണൂർ കരാട്ടെ സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെ കീഴിലുള്ള മുപ്പത് വനിതാ ട്രെയിനർമാരാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലനം നൽകിയത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് സ്വയം പ്രതിരോധം എന്നത് പലരും അത് മടി മടി മടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരു മോചനം കിട്ടാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് വഴി ഒരു വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് വളരെയധികം നന്ദി ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു ഇത് ഒരു നല്ല സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പെങ്ങൾക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും നല്ല സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഉണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് രക്ഷ കിട്ടാൻ ഈ ക്ലാസ് വളരെ ഉപകാരമാണ് ന്യൂമാൻ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കേക്ക് മുറിച്ചതും കോളേജിലെ കുട്ടികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവരും ട്വൻ്റി ഫോറിൻ്റെ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ഹരീഷിനും സുനിലിനും ഒപ്പം രാഹുൽ വിജയൻ ട്വൻ്റി ഫോർ ഇടുക്കി ട്വന്റി ഫോർ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു വനിതകൾക്കായുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാടി കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ എ ഡി എം നവീൻ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം പ്രതിരോധ ശേഷി കരുത്തുറ്റുതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാർഷിക ദിനത്തിൽ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കമായത് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നടന്ന ജില്ലാതല പരിപാടിയിൽ എഴുപതോളം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പങ്കെടുത്തു ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വനിതകളെ സജ്ജമാക്കുക കൂടിയാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വനിതകളുടെ സ്വയം പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം സമൂഹം ഒരിക്കലും തളികയിൽ വെച്ച് നീട്ടിയതല്ല സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും ഒന്നും കോളേജ് മൈതാനത്ത് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന് പ്രത്യേക പരിശീലനം മികവുറ്റതായിരുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പോലും അക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശാരീരിക ബലത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മനോധൈര്യത്തിനും ഇതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേക്ക് മുറിച്ചായിരുന്നു ബ്യൂറോയിൽ ആഘോഷം ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷമാക്കി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ ബ്യൂറോ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഫുട്ബോൾ താരം ഐ എം വിജയൻ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സന്ദേശം നൽകി ജൂബിലി മിഷൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ നടന്ന സുധീരം സ്വയം പ്രതിരോധ പരിപാടി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി സ്വയം പ്രതിരോധത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന ഐ എം വിജയൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ സ്ത്രീകൾക്കായാലും ഭയങ്കര പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം സമാധാനത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കം നൂറിലധികം പേരാണ് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഗൺ മാർഷൽ അക്കാദമി ട്രെയിനർ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എം ഉമ്മർ ശ്രീഹരി അതുൽ കോലോത്ത് അനിജിത് ഷാജി സുരാ കെ എസ് ഹെലൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് തൃശൂർ എം ജി റോഡിലെ ഓഫീസിലും നടന്നത് വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ
പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ ഭാഷാ ഉത്സവത്തിന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ തുടക്കമായി സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് സെമിനാറുകൾ നടക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭാരതീയ ഭാഷാ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം തുറന്നുകാട്ടുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം മലയാള ഭാഷയെ കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ സെമിനാറുകൾ നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും സെമിനാറുകൾ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എൽ സുഷമ നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ വരെയും ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കടമ്പകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയെ ഒരു ആധുനിക ഭാഷയാക്കിക്കൊണ്ട് നീക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും മികവ് കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷയെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ക്രിയാത്മകമായ ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മലയാളം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ഭാരതീയ ഭാഷോത്സവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ഭാഷകൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ സംസ്കാരമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഉടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ മലയാളം സെന്റർ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ശൈലേന്ദ്ര മോഹൻ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി മലയാള ഭാഷയിലെ രാമായണത്തിന്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സെമിനാറുകളാണ് ആദ്യ ദിനം നടന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തിരൂർ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനന്തപുരിക്കിനി സിനിമാ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ എൺപത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി എൺപത് സിനിമകളാണ് മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക പലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഐക്യപ്പെടൽ കൂടിയാണ് ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയെന്ന് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇത്തവണത്തെ മേളയുടെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പൊരുതുന്ന പാലസ്തീൻ ജനതയോട് കേരള ജനതക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ ഇതുവരെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നാനാ പടയക്കറിന്റെ പരിഭവത്തിനും ഉദ്ഘാടന വേദി സാക്ഷിയായി So I'll try my level best. 32 years back I came here. First time I'm being here. At that time I came for shooting. Kuch bhi badla nahi hai, sabhi vaisa ka vaisa hi hai. Social, political, jo scenario hota hai, wo vaisa hi hona chahi hai. Kenyan Samvidaiga Vanuri Kahiyu, Spirit of Cinema Award, 8 to Vangi. പോർച്ചുഗീസ് സംവിധായികയായ റീത്ത അസവേതോ ഗോമസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പാക്കേജ് ക്യൂറേറ്റർ ഫെർണാണ്ടോ ബ്രണ്ണർ സൗണ്ട് ഡിസൈനറും സംവിധായകനുമായ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കാളികളായി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം